আবদুল্লাহ রদেয়াল্লা আনহ থেকে বর্ণিত মানুষ যাকে ভালোবাসবে সে তারই সাথী হবে অর্থাৎ তার সাথেই তার হাসর হবে সহি বুখারি হাদিস নং ছয় এক ছয় আজ আসসালামু আলাইকুম ঢাকা থেকে ঐশী বলছি ঐশিস ওয়ার্ল্ডে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি কাছে এবং দূরে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আজকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আমরাও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক লেবু হয়ে গেছে বিড়ালের ঘর ওই যে ময়না আল্লাহ ময়না কথা বলতেছে কি বলে ও সুনামগঞ্জ ঘুরতে এসেছি ফ্রেন্ড এর ওখানে এসে একটি ব্লগ শেয়ার করেছি আর অনেকদিন পর তার পরের পর্বটি শেয়ার করে নিচ্ছে মানে যেদিন এসেছিলাম তার পরের দিন সকাল থেকে সারা দিন কি করছে না করছি সব কিছুই কিন্তু আজকের ব্লগে থাকবে যারা আমার ব্লগগুলি পছন্দ করে থাকেন তারা চাইলে ভিডিওতে লাইক করে নিতে পারেন আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তারা চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর অলরেডি সেটি করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালোবাসা এবং দোয়ার হইল সাথে আচ্ছা হ্যাঁ আজকে যারা এই ভিডিওটি আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকবেন তারা চাইলে একটি ফলো করে নিতে পারেন তাই না যাই হোক ঘুম থেকে উঠেই আমি একটু দেখিয়ে নিয়েছিলাম এনভায়রনমেন্ট তারপর সকালের নাস্তার জন্য আমরা চলে এসেছি ডাইনিংয়ে এসেই দেখছি খুব মজার মজার স্পেশাল স্পেশাল খাবার দাবারের আয়োজন আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি আজকের আয়োজনে যেটি ছিল ওখানকার বিন্নি ধানের চাল সেটি দিয়ে খিচুড়ি এতটাই টেস্টি হয়েছে এবং ডিফারেন্ট হয়েছে সাথে একটু ছোলা বোর্ড দিয়েছে ডেকোরেশন মানে সুন্দর দেখানোর জন্য প্লাস খেতেও ভালো লেগেছে যে যেভাবে আমরা নেই তো সেভাবে করে সবাই আজকে সকাল নাস্তাটা করে নিচ্ছে সবার সাথে সাথে আবার চা ছিল ডেজার্ট ছিল মানে শ্যামাই আইটেমস ছিল তো খুব মানে যত্ন সহকারে আমাদেরকে সকালের নাস্তা আমাদেরকে কেয়ারিং প্লাস এভরিথিং ওনারা করেছে যেটা আমরা আমার চ্যানেলে মেমোরি করে রেখে দিয়েছি বা এই দিনটি মেমোরেবল যে বলা যেতে পারে তাই না আচ্ছা হ্যাঁ এর মধ্যে কিন্তু ডাবের পানীয় খাওয়া হয়েছে জুস খাওয়া হয়েছে তো সব কিছু খাওয়া দাওয়ার পর আমরা যেটি করলাম এখানে ওনারা একটি ভ্যান ডেকে নেওয়া হয়েছে মানে ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে কিছু কেনাকাটার জন্য এরা কিন্তু এখানে স্থায়ী না এরা একটা জায়গায় থাকে বাট কল করে বা ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে যে টুকিটাকে কিছু কেনাকাটা করবে তো ভাবলাম এত সুন্দর ওদের বাসাটা এবং সেখানে একটা ভ্যানের মধ্যে করে এগুলো সেল করা হচ্ছে একটু দেখিয়ে নিই আমি পুরোটা বাসাটা আমি জানি না দেখাতে পেরেছি কিনা যতটুকু সম্ভব হয়েছে বেসিকলি যেটা হয়ে থাকে 
এত এক্সাইটেড ছিলাম সবার সাথে হ্যাং আউট গল্প আড্ডা সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমার ভিজিটি ওরকম করে হয়ে ওঠেনি তারপর চেষ্টা করে নিয়েছি কিছুটা সাজিয়ে নেওয়ার আশা করি আপনারাও এনজয় করে নেবেন আজকের ভিডিওটি আর সাথে থেকে সাপোর্ট করে যাবেন তো চলুন কি কি হয়েছে সেটা দেখিয়ে নিচ্ছি বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আসার পর মানে বাসা আশেপাশে একটু ঘুরেছিলাম তারপর আবার বাসে চলে এসেছে এসে দেখি বাচ্চারা খেলা করছে এখানে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম আর ওরা হচ্ছে টুইন্স মাশাল্লাহ বলতে ভুলবেন না সাফওয়ান এবং শাহান খুবই কিউট মাশাল্লাহ এবং আমরা সবাই ওদের সাথে খুব গল্প করছিলাম এনজয় করছিলাম তারপর যেটি হলো আমাদেরকে বলা হয়েছে ওনাদের নাকি রান্নাঘরের অপোজিট সাইডে একটা জায়গা আছে যেখানে ভেজিটেবলস লাগানো হয়েছে এবং সেটি একটু দেখানো ট্রাই করে নিচ্ছি আসলে এত সুন্দর এখানে নাগামরিচ প্লাস ক্যাপসিকাম বা আদার্স যেগুলো আছে সেগুলো দেখার পর কার ইচ্ছে করবে ভিডিও করার আমি সেগুলোই দেখছি আর চেষ্টা করে নিয়েছি কিছুটা আমি আইডিয়া দিয়ে নেওয়ার এতটা সুন্দর প্লেস এখানে আমি যেখানে যাচ্ছি সব মানে সবখানেই দেখা যাচ্ছে যে কাঁচা মরিচের মানে একটা ফ্লেভার প্লাস কাঁচা মরিচের গাছ আমার কাছে কিন্তু এরকম ইয়ার্ডে কাঁচা মরিচ ধনে পাতা এসব খুব ভালো লাগে এখানে শেষ নয় দেখতেই পাচ্ছেন খামার হাঁসের খামার এখানে অনেকগুলো হাঁস আছে তো এই হাঁস নাকি ডিমও দিচ্ছে এটা শোনার পর আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম যে আমি কালকে সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে ডিমগুলি দেখব এবং ডিমগুলি তুলব আর সেটি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব তো নেক্সট ব্লগে কিন্তু এই হাঁসের ডিম কিভাবে কোথায় কিভাবে পড়ে আছে কিভাবে আমি কালেক্ট করেছি তারপর কি হয়েছে সব কিছু নিয়ে চলে আসব সাথে থেকে সাপোর্ট করবেন আর অবশ্যই ব্লগগুলি এনজয় করে নেবেন বেস রান্নাঘরের ওই অপোজিট সাইড থেকে ঘুরে আসার পর ফ্রান্ট সাইডে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি এতটা সুন্দর করে ডেকোরেশন করা মানে আমাদের কাছে মনে হয়েছিল একটা বাংলো বাড়ি বা কটেজ যেটাই বলুন তারপর আশেপাশে ওনাদের আরও ফুফুরা আছে সেখানেও গিয়েছি তো সেখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে চাও দেওয়া হয়েছিল এখানে পিঠা দেওয়া হয়েছিল টুকেটাকে খাবার খেয়ে আমরা শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে গেলাম দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য আর দুপুরের ডাইনিং টেবিল এসে আমি যেটা দেখলাম সেটা আমি শেয়ার না করে পারলাম না কত রকমের স্পেশাল স্পেশাল আইটেমস দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পোলাও আছে ভাতও আছে চিকেন রোস্টও আছে আর এখানে গাছের যেটা দেখিয়ে নিয়েছিলাম মানে বাগানের যে শাক সেই শাকটা এত সুন্দর করে ভাজি করেছে মানে এরকম শাকে কোনো হলুদ ব্যবহার করেনি এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টিপস মনে হয়েছে শাকে হলুদ না দিলে খুব সুন্দর কালার হয় তো আমরা সাধারণত শাকে হলুদ দিয়ে থাকি যেটা আমাদের বাসায় করে থাকে বাট ওনারা এটা করেনি আমি দেখে তো খুবই এক্সাইটেড ছিলাম শিখেও নিয়েছে আর আপনাদের মাঝেও শেয়ার করলাম ওনাদের একটা পার্সিয়ান বিড়াল আছে যেটা দেখার পর আপনার সারা খন খুলে নেওয়ার ট্রাই করছে আর আমি চেষ্টা করে নিয়েছি একটু ভিডিও করে ফেলার তো দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে শুয়ে আছে আপনার যেভাবে নিচ্ছে সেভাবে আছে ও খুব এনজয় করে বাট আমার কাছে বিড়াল এই জিনিসগুলি কেন যেন একটু অন্যরকম মনে হয় ভয় পাই বা একটু কেমন কেমন যেন মনে হয় আমি নিতে পারি না তো যাই হোক এটা দেখানোর পর খাবারগুলো অলরেডি দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার সবাই আমরা যেটি করব খাবারের টেবিলে বসে যাব আর এখানে মাছ ঝোল করেছে বড় বড় মাছ খুব সুন্দর করে ঝোল করেছে তো এক একটা করে খাবার আনছে আর আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি বেশ খাবার টাবার দেওয়া হয়েছে এবার সবাই আমরা খাবার খেয়ে নিচ্ছি দুপুরের খাবার 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাইয়া এবং ভাবিকে এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য স্পেশালি ভাবিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মানে আপুকে যে এত মজার মজার আইটেমস প্লাস পারফেক্ট হয়েছে সবগুলি খাবার আমাদের সাথে ম্যাচ হয়ে গিয়েছে মানে ওখানে গিয়েছি সুনামগঞ্জের খাবার কি হয় না হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে উনি যেভাবে রান্না করেছে আমাদের মতোই লেগেছে মানে মনে হয়েছিল নিজের বাসায় খাচ্ছি স্পেশালি খাবারগুলো খুব মজার মজার ছিল তো যাই হোক আমিও খাবার নিয়ে নিয়েছি সবাই আমরা আজকে দুপুরে খাবারটা খেয়ে নিয়েছি খাওয়ার পর কি হয়েছে না হয়েছে সেটিও কিন্তু আজকের ব্লগে থাকবে ওই যে বলে নিয়েছিলাম আজকে হোল ডে নাইট কি করেছি সব কিছুই একটি ব্লগে শেয়ার করে নিয়েছি তো চলুন তারপর কি হয়েছে সেগুলো শেয়ার করে নিব সাথে থাকবেন আচ্ছা হ্যাঁ এখানে একটু কথা বলে নেই এটা হচ্ছে মাজার ভাই তো ওনার দুইটা বেবি টুইন্স তো ওদেরকে সবসময় ভাইয়া খুব মজা করে খাওয়ায় খুব যত্ন সহকারে যেটাকে সবাই বলছিলো এটা নিয়ে একটা ব্লগ করার জন্য যে বাবা কীভাবে ছেলেদের খাওয়ায় তো ভাবলাম একটু বলেই ফেলি এটা আপুও বলছিলো যে তুমি এটা নিয়ে একটা ব্লগ করে ফেলো তো একটু শেয়ার করলাম খাবারের পর কিন্তু ডেজার্ট আইটেমসও আছে দেখতেই পাচ্ছেন রসমালাই ছিল আর নবাবি সময় ছিল তো আমরা দুপুরে খাবারের পর ডেজার্ট খেয়ে তারপরে বেরিয়ে পড়লাম কোথায় সেটিও কিন্তু থাকবে বাট দেখতেই পাচ্ছেন এখনও বাবা ছেলেদের খাওয়াচ্ছে খুব যত্ন সহকারে সময় নিয়ে বাচ্চাদের খুব কেয়ার করছিলো এটি শেয়ার করে নিলাম আমাদেরকে খাবারের পর সার্ভ করার পর আপু দুজন বসে গিয়েছে ইনি হচ্ছেন ইউএসএ থাকে উনি বেড়াতে এসেছেন উনিও খুব মজার মজার খাবার যেটা ফার্স্ট দিন দেখিয়েছিলাম বিরিয়ানি যেটা পাকিস্তানি বিরিয়ানি উনি কিন্তু এটা করেছিলেন তো উনিও চলে যাবে দু এক দিনের মধ্যে তো ওনার সাথে সবাই আমরা খুব এনজয় করছিলাম ওনাকে দেখে কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল একেবারেই মিশুক যেটা আমরা পছন্দ করে থাকি যাই হোক এবার আমরা রেডি হয়ে যেটি করলাম একটু দোল নাতে দোল খাচ্ছিলাম আর এনভায়রনমেন্টটা দেখিয়ে নিচ্ছি কোথায় যাচ্ছি সেটাই নেই তার পরের প্ল্যানটাই দেখিয়ে নেব সবাই আমরা রেডি হয়ে গাড়ি উঠে পড়লাম তো দুইটা গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে আমরা এখানে গাড়িটা স্টে করেছি তারপর আমরা নদী পার হব যেটা সুরমা নদী এটা আমরা পার হব হচ্ছে গিয়ে ট্রলার বা যেটা দেখিয়ে নিব ওটা দিয়ে পার হওয়ার পর আমরা যেখানে যাব সেটি হচ্ছে গিয়ে সুন্দর একটি জায়গা মানে আনারসের বাগান আছে তো সেখানে আমরা গিয়ে সেখানে কিছুটা মোমেন্ট শেয়ার করে নিব আর আমরা এই মুহূর্তে ওয়েট করছি পার হওয়ার জন্য মানে নদীটা পার হওয়ার জন্য যে ট্রলার আসবে ট্রলারই তো বলে তাই না জানি না ওইটার জন্য ওয়েট করছি তো ওয়েট করা হচ্ছে এখানে আমরা সবাই ছবি তুলে নিয়েছি সেলফি তুলে নিয়েছিলাম আর বাচ্চাদের জন্য কিছু চিপস নেওয়া হয়েছিল ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা দিয়ে আমরা পার হবো যেটা নদীর উপর দিয়ে আসছে তো এটা নৌকা বা ট্রলার যেটাই হোক নৌকাই হবে মনে হয় বড় টাইপের নৌকা তাই না যাই হোক যেটাই বুঝার বুঝে নেবেন এটা দিয়ে আমরা এই সুরমা নদী পার হব দেখতেই পাচ্ছেন এই সুরমা নদী পার হওয়ার জন্য যারা যারা উঠেছে তারা হচ্ছেন পুলিশ যেটা বাইক নিয়ে পর্যন্ত উঠেছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছিলো এটা নৌকাই হবে বড় সাইজের আমি জানি না যেটাই হোক এইটা দিয়ে আমরা সুরমা নদী পার হয়ে তারপর অটো বা সিএনজি নিয়ে আমরা যেখানে যাব সেখানে শেয়ার করে নেব
বেশ নদী পার হতে পাঁচ মিনিটের মতো লেগেছে পার হওয়ার পরে যে আমরা অটো নিয়েছি আর অটোতে বসে আমি একটু এনভায়রনমেন্ট মানে আশেপাশের একটু গাছগাছালি দেখিয়ে নিচ্ছে আপনাদের খুব ভালো লাগছিলো ওয়েদারও খুব সুন্দর ছিল বাট একটু রোদ ছিল তো যাই হোক ওরকম রোদ ছিল না যেটা ছিল সেটা কিন্তু মানে এক টাইপের রোদ থাকে না যে অনেক রোদ মানে যেটাকে ঠাড়া রোদ বলে তাই না তো সেটা ছিল না যেটা ছিল সেটাতে আমরা না নিয়ে নিতে পেরেছি বাচ্চাদের নিয়ে ভাইয়া আগাচ্ছে আমরাও আগাচ্ছি আর যেখানে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা জায়গাটা এক্সাক্ট আমরা বলতে পারছি না বাট আমি শুনেছি এটা হচ্ছে এই যে আনারসের বাগান পুরাটা জায়গা জুড়ে আনারসের বাগান মানে আনারস দেওয়া এবং সাইন বোর্ডও লেখা আছে আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি দেখুন এখানে আসার পর যে যার যার মতো কাজ করছিল কেউ ছবি সেলফি ভিডিও করছিল আর কেউ সালাদ আদায়ও করে নিয়েছিল তো দেখতেই পাচ্ছেন সালাদ আদায় করারও একটা প্লেস আছে এখানে সেখানে যারা ইচ্ছে তারা সালাদ আদায় করে নিচ্ছে আর আমরা একটু পাহাড়ের দিকে উঠছিলাম যেহেতু একটা জায়গায় এসেছি চেষ্টা করে নিয়েছি সব জায়গায় একটু ঘুরে ঘুরে দেখার আর এই বাগানগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সব আনারস লাগানো দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই ওই যে আনারস দেখা যাচ্ছে তো এভাবে সবাই এই জায়গাটা ঘুরে ফিরে নিচ্ছিল বেশ এভাবে ঘোরাফেরা করে এই উপরে এসেছিলাম এখানে কিছুটা ড্রিঙ্কস খেয়ে নিয়েছিলাম মানে বিস্কিট তারপর হচ্ছে ড্রিঙ্কস ঠান্ডা জাতীয় কোক পেপসি ফান্ট এগুলো খাওয়া দাওয়া হয়েছিল তারপর আমরা আবার অটোতে উঠে গিয়েছি বেসিকলি অটোটা রিজার্ভ করে নিয়েছিলাম আপ ডাউনস তো অটো নিয়ে আমরা আবার নদী পার হয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম এবার আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন বাসায় গিয়ে আমরা যেটি করব সন্ধ্যার নাস্তাটা খেয়ে নিয়ে আবারও বেরিয়ে পড়বো এবং কোথায় যাব না যাব সেটাও কিন্তু আজকের ব্লগে থাকবে তো ব্লগে সাথেই থাকবে ব্যাস নাস্তা খাওয়ার পর পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দেখতেই পাচ্ছেন কোথায় এসেছি সিলেটের এই জায়গাটা মানে সুনামগঞ্জের এই জায়গাটা খুবই সুন্দর তো ভাবলাম একটু এখানে শেয়ার করি তো সবাই এখানে ছবিও তুলেছি ফ্যামিলি পিক তোলা হয়েছে ভিডিও করা হয়েছে আর আশেপাশে এনভায়রনমেন্টে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি
এখানে যে ওয়াটারফল হচ্ছে আমার এতটাই ভালো লেগেছিল মানে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ইস ডুবে থাকতে পারতাম তো এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছি পানিগুলো একটু টাচ করে নিয়েছিলাম বাট পানিগুলো দেখতে একটু গ্রিন গ্রিন টাইপের ছিল যাই হোক কিছুটা সময় কাটিয়ে নিয়ে আমরা যেটি করলাম ঠিক পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে যেটা ফ্লোটিং মানে ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট বলা যায় পানির উপরে সেটা করা তো সেটিও দেখিয়ে নিচ্ছি এই যে উপর থেকে দেখা যাচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন পানির উপরেই এখানে বসে আমরা যেটি করব মটকা চা খাব তো এখান থেকে আমরা নেমে যাচ্ছি নেমে গিয়ে মটকা চার জন্য ওইখানে বসে পড়ব তার মধ্যে তো ছবি সেলফি বা ভিডিও কিন্তু করা হয়েছে কারণ এত সুন্দর প্লেস আর রাতের এরকম ওয়েদারে আমাদের খুবই ভালো লেগেছিল তো সবাই খুব এনজয় করে নিয়েছিলাম ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বামী ভাইয়াকে এত সুন্দর একটি প্লেসে আমাদেরকে ভিজিট করানোর জন্য কারণ সুনামগঞ্জে আসলে আমরা এই খুব কিছু চিনতাম না ভাই আমাদেরকে যতটুকু সাপোর্ট দিয়েছে মাসাল্লাহ আমরা সবাই খুবই প্লিজড এবং দোয়া রইল ভাইয়া এবং আপুর জন্য তো যাই হোক আমরা এখানে ঘোরাঘুরি করার পর এবার আমরা চা খাওয়ার জন্য সেই ফ্লোটিং রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি জানি না এই রেস্টুরেন্টের নাম কি আমি এটা নাম দিয়েছি ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট কারণ পানির উপরে ফ্লোট করছিল আমার কাছে মনে হয়েছিল ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট তো দেওয়াই যায় তো যাই হোক চলুন সেখানে কি করছে দেখিয়ে নিচ্ছি বেসিকলি আমরা সারাদিন ঘোরাঘুরি করার পর একটা টাইপের টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম তো মটকা চা খাচ্ছিলাম টায়ার্ডনেসটা কমানোর জন্য বাট মটকা চাটা কিন্তু অতটা ভালো ছিল না একদম পাতলা টাইপের ছিল মানে খাওয়ার জন্য খাওয়া তো যাই হোক ওভাবেই চা খেয়ে নিয়েছি আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর পদ্ম বা সাপলা ফুল যেটাই বলুন ফুটে আছে তো সেটা একটু দেখিয়ে নিলাম আশেপাশে এনভায়রনমেন্টটাও দেখিয়ে নিচ্ছি আমাদের এখানে ঘোরাফেরা শেষ আমরা এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি বাসার দিকে বাট এখন সরাসরি বাসায় যাচ্ছে না বাসায় যাওয়ার পথে কি কি হচ্ছে সেটিও কিন্তু আজকের ব্লগে আছে তো স্বামী ভাইয়া আমাকে কিছুটা হেল্প করেছে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যেকটা প্লেসের নাম এবং আমাকে বলেছিল ভিডিও করার জন্য সেটি কিন্তু শেয়ার করে নিয়েছি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে যা যা দেখা যাচ্ছিল ভাবলাম ভিডিওতে বা ব্লগে শেয়ার করে নিতে পারি যারা সুনামগঞ্জে এসেছেন বা যারা চিনে থাকবেন তারা তো চিনবেনই আর যারা কখনো আসেন নেই বা দেখেন নেই তাদের জন্য একটু ভিডিও করে নেওয়া এখানেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বামী ভাইয়াকে এতটা হেল্প করার জন্য সে এতটা হেল্প না করলে আমি এইগুলো ক্যাপচার করতে পারতাম না যাই হোক আপনাদেরকেও দেখানোর সুবিধার্থে প্লাস আমার চ্যানেলে মেমোরি করার জন্য আমি কিছুটা ধারণ করে নিয়েছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ বলেনি স্বামী ভাইয়া হচ্ছে যাদের বাসে আমরা উঠেছি সুনামগঞ্জে ওনার বাসাতেই উঠেছি তো ওনার নামই হচ্ছে স্বামী ভাইয়া তো এই যে ইনি হচ্ছেন স্বামী ভাইয়া উনি আমাদেরকে হেল্প করে নিয়েছিলেন বাট আমরা যেটি করলাম বাসে চলে যাওয়ার কথা ছিল যাইনি আমরা এখানে একটা ঘাট পার আছে সেখানে একটু দেখিয়ে নিলাম এখানে নৌকা নদী মানে সুরমা নদীটা এখানে আমরা ঘাট পার সবাই এসে বাদাম চানাচুরগুলো খায় সো সেটিও একটু ক্যাপচার করে নিলাম তারপর চলে আসছি বাসায় বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে শাওয়ার নিলাম তারপর যেটি করলাম ডিনারের চলে আসলাম এত মজার মজার ডিনার 
মানে না দেখায় উপায় নেই তো যেহেতু আজকে সারা দিনের ব্লগ শেয়ার করেছে আমরা সবাই খুবই টায়ার্ড ডিনার করে কিছুক্ষণ আবার আড্ডা দিয়েছিলাম তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম তো তারপরের দিনে কি হয়েছে সকালে কি হয়েছে সেই ডিম তুলবো সব কিছু নিয়ে থাকবে আগামীকালের ব্লগ আজ এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম